안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 포처왕입니다 전 세계적으로 전쟁의 흐름까지 바꿔놓을 정도로 굉장히 화제가 되고 있는 물건이 있죠 바로 드론입니다 이 고작 수십만원짜리 혹은 수백만원짜리 드론이 수십억 심지어 수십조원의 피해를 입힐 수 있는 게임 체인저죠 게다가 우리나라도 북한한테 드론으로 탈탈 털린 적이 있어가지고 남일 같지가 않죠 그래서 전 세계는 드론 봇 부대 양성의 혈안입니다 그리고 창이 존재하면 방패가 존재하듯이 역시 이 드론을 막으려고 안티 드론 시스템을 구축한 데도 전 세계가 혈안이에요 드론 드론을 방어하는 개념, 속칭 안티드론이라고 하는데 이 안티드론을 제대로 하냐 안 하냐에 따라 가지고 미래전의 승패가 좌우된다고 할 정도로 굉장히 중요한 부분입니다. 그래서 보처강 채널에서는 미래를 대비하는 차원에서 길라잡이 영상으로서 안티드론 시리즈 5부작을 준비해드렸습니다. 이 영상은 국회 비상기획관이셨던 박혜용님의 저서인 국가중요시설과 안티드론의 내용을 일부 참고했음을 밝히며 해당 서적은 협찬받았음을 밝힙니다 자 일단 드론을 막으려면 은 드론이 어떤 물건인지 또 어떤 역사를 가지고 있는지 한번 알아봐야 됩니다 이 빌어먹을 놈의 드론은 대체 누가 개발했고 언제 태어났을까요? 드론의 역사가 비행기의 역사보다 더 길다면 여러분 믿으시겠습니까? 놀랍게도 인류 최초의 드론은 라이트 형제가 처음으로 비행기를 만들기도 30년 전즉 1887년에 먼저 등장했어요 그것도 온갖 괴상한 건다 만드는 신사의 나라 영국에서 말이죠 돈 많고 할짓 없던 영국의 신사나을이었던 버글러스 아치볼드는 피시앤칩스를 씹다가 문득 이런 생각을 했어요 하늘 위에 사진기를 올려놓고 사진을 찍으면 존나 멋진 셀카를 찍을 수 있지 않을까? 이런 정신나간 생각을 곧바로 행동으로 옮겼습니다 그래서 그는 운동 장만한 연을 만들어 가지고 그 위에 흑백 사진기를 올려서 귀엽고 그 연을 하늘로 띄어 가지고 셀카를 찍고야 말았어요 이돈 많고 할짓 없는 영국 신사나을이 덕분에 장대한 드론 역사가 시작되었습니다 이윽고 30년 뒤에 라이트 형제가 드디어 비행기의 첫 비행을 성공시켰죠 그리고 좀 있으면 1차 세계대전이 터져 가지고 나름 문명인이라고 여기던 유럽인들끼리 피가 튀기는 사륙전을 펼치게 됩니다 그때 높으신 분들은 50년 전에 아시볼드가 저질렀던 갯벌짓거리를 떠올렸어요 그리고 생각했죠 무인비행 비행기의 카메라가 아니라 폭탄을 달면 원격으로 적을 폭격할 수 있지 않을까? 네, 연필만 봐도 사람 죽이는 생각이 먼저 떠오르는 인간답습니다. 이렇게 해서 제너럴 모터스사의 주도로 1918년 버그라는 최초의 무인 폭격 드론이 탄생합니다. 한마디로 지금 현대의 바이락타르나 리퍼의 조상이라고 볼수 있죠. 우리가 지금 알고 있는 공격용 드론들이 알고 보니 100년도 더 전에 개발되었다니까 진짜 불화를 탁칠 만한 사실이죠. 그리고 2차 세계대전 직전까지도 뭐 정찰 혹은 표적 예인용으로 많은 드론들이 개발되었습니다. 근데 그 중에서 퀸비라는 그런 드론이 있었거든요 표적 예인기입니다 이게 성능이 굉장히 좋아가지고 보통 신개념 제품 나오면 그 중에서 제일 유명한 제품의 이름을 따서 대명사화 하는 게 일반적이죠 우리 퐁퐁처럼 그래서 퀸비 이후에 나온 드론들은 수컷벌이라는 이름으로 드론이라고 명칭되게 됩니다 그렇게 해서 우리가 아는 드론이 탄생하게 된 거예요 2차 세계대전 이후에도 남은 전투기들 중에서 좀 저성능 전투기들 있잖아 이런 거 되게 많이 잉여잉여하게 많이 남았거든요 그래서 이거를 무인 자폭기로 개조해가지고 써먹 기도 했었습니다. 대표적인 게 헬켓 전투기예요. 헬켓 전투기는 태평양 전쟁에서 일본군의 제로센 전투기를 신나게 때려 부순 그런 전투기지만 대전 당시에는 성능이 좋았지 전쟁 끝나고 보니까 성능이 그렇게 좋지는 않았어요. 그래서 이거를 무인 자폭기로 개조해 가지고 한국 전쟁 때 북한군 진영으로 날려보내게 됩니다 근데 이런 드론들의 성능을 사실 따지고 보면 은 지금 기준으로 봤을 때 RC카 혹은 RC 비행기랑 비슷한 성능이었어요 그래서 높으신 분들은 불만이 많았습니다 그래서 개발팀은 이렇게 채찍질하면서 좀더 멀리 그리고 좀더 오래 그리고 섹시하게 드론을 개량해 나가기 시작했죠 냉전기를 관통하면서 미사일 기술이 눈부시게 발달했습니다 그래서 미사일의 탐색기나 혹은 추진체계로 개발됐던 것들이 전부 다 드론에게도 적용되기 시작했어요 1990년대 이후에는 드디어 우리가 아는 삐까번쩍한 드론들이 모습을 드러내기 시작합니다 특히 MQ-9 리퍼 드론 같은 경우에는 공격용으로 사용할 수가 있죠 헬파이어 미사일이나 혹은 로켓을 달고 적을 공격할 수 있어요 뭐 지상의 인공위성 소리 듣는 IQ-4 글로벌워크 같은 경우에는 굉장히 넘사벽급의 성능이죠 24시간 내내 떠 있을 수도 있고 그 상태에서 2만 미터 이상을 채공하면서 넓은 지역을 감시할 수 있습니다 이렇게 우리 머릿속에는 드론이란 돈 많은 일부 나라만 할수 있는 먼 나라 남의 나라 이야기로 들려왔었어요 근데 갑자기 기술이 발달하기 시작한 거야 그래서 2010년 근데 이후에는 더 작은 소자 그리고 고성능의 배터리들이 등장했죠 이거는 작은 기체에도 쓸만한 제어용 컴퓨터를 넣을 수 있다는 걸 의미했습니다 그리고 고성능 배터리를 이용해서 그 물건을 1시간 이상 공중에 띄우는 것이 가능해졌고요 그래서 본격적으로 제 머리통만한 소형 드론들이 등장하기 시작합니다 드론은 초기에 비싼 가격에도 불구하고 뭐맵 제작 혹은 농업용으로 굉장히 쓸모가 많기 때문에 많은 수가 팔려나갔어요 게다가 가격의 신도 우리를 도와줬죠 중국이 국가 기본 산업으로 
드론 산업을 육성하기 시작하면서 굉장히 가성비가 좋은 드론들이 시장이 쫙 풀렸어요. 그렇게 해서 중국은 전 세계 드론 시장의 76%를 장악했고 수십만 원에 굉장히 가성비가 좋은 드론들을 손쉽게 구할 수 있는 시대를 맞이하게 될수 있었던 겁니다. 이렇게 해서 드론 유토피아가 열리나 했더니만 가성비 좋은 드론을 누구나 구할 수 있다. 이 말을 거꾸로 하면 은 어느 누구든지 1kg 정도의 컴포지션 폭약을 드론에 장착해가지고 대통령을 날려버릴 수 있다는 이야기예요. 혹은 살인가스를 이용해가지고 한 동네 싸그리다 죽여버릴 수도 있죠. 또한 중국이 전 세계 드론 시장의 76%를 차지하고 있다는 것은 우리한테 그다지 좋은 소식은 아니에요. 왜냐? 우리 가상적국이 미래전을 지락펴락할 수 있는 드론의 최선도 국가라는 이야기니까요. 게다가 중국은 또 그런 짓 많이 하잖아. 전자장비에다가 백도 심어가지고 판매하는 거. 나는 중국제 드론으로 그냥 풍경을 촬영하려고 날렸는데 중국은 그 백도어 정보를 이용해서 개인정보를 탈취하거나 혹은 군사정보를 탈취할 수 있단 말이죠. 그래서 지금 현재는 서방세계가 중국제 드론에 대한 제재에 나섰습니다. 게다가 우크라이나 전쟁으로 인해서 중국제 드론에 러시아군 뚝배기가 관련나가는것 같다. 라이브로 우리가 다 지켜볼 수 있었죠. 그래서 서방세계는 급하게 안티드론 시스템을 구축하는 중입니다. 이처럼 드론을 평화적으로 쓰면 은 우리한테 유토피아를 가져다 줄수 있는 굉장히 좋은 수단이 될수 있습니다. 그러나 악한 심정을 품고 사용하면 은 재앙이 될 수도 있죠. 근데 우리 인류는 악한 새끼들이잖아. 그래서 재앙이 될 가능성이 더 높아요. 그렇다면 드론은 어떤 기준으로 어떻게 나뉘느냐. 그리고 우리는 그 중에서 어떤 드론을 중점적으로 막아야 되느냐. 여기에 대해서 한번 알아보죠. 자, 표 하나 띄워드리겠습니다. 드론을 나누는 기준입니다. 일단 군용과 민수용으로 나뉘죠. 군용은 뭐 우리가 알다시피 정찰용 혹은 공격용으로 나뉠 수 있고 민수용은 뭐 셀카를 찍는다든지 농약을 뿌린다든지 그런 걸로 나뉠 수 있죠. 비행체 형상으로는 고 고정이 그러니까 일반 비행기처럼 슝 이륙해서 운영하는 거랑 회전이 헬리콥터 생각하시면 됩니다. 그리고 그두 개를 동시에 다 갖춘 끔찍한 혼종인 복합형으로 나뉩니다. 그리고 비행체의 크기는 초소형, 소형, 중형, 중대형으로 나뉘고 운영 고도에 따라서도 뭐 저고도, 중고도, 고고도 이렇게 나뉩니다. 이 중에서 요즘 가장 대응이 어렵다고 화두가 던져지는 게 바로 초소형과 소형 드론입니다. 다른 드론들은 그냥 일반 비행체를 대응할 때 하는 방식으로 대응하면 은 충분히 요격도 가능해요. 왜냐하면 제 아무리 드론 이라고 해도 일반 비행기처럼 크고 혹은 뭐 중고도를 날아오거나 그러면 은 손쉽게 레이더에 탐지가 되고 대응을 할 수가 있으니까요. 게다가 이런 대형 드론들 특징이 중고도 이상을 나는 경우가 굉장히 많아요. 그렇기 때문에 레이더에 손쉽게 탐지할 수 있고 또 원한다면 은 요격도 충분히 시도를 해볼 수가 있습니다. 결국은 우리가 요격이 어렵다 그리고 위협적이다 하는 것들은 전부 다 소형과 초소형 드론들입니다. 얘네는 레이더에도 잘안 걸리고 격추도 난감해요. 그렇기 때문에 보처강의 안티드론 시리즈에서 중점적으로 다룰 드론은 바로 초소형과 소형 드론들입니다. 근데 우리가 이렇게 그냥 초소형 소형 하면 은 조금 의미가 겹치거나 혹은 헷갈릴 수도 있잖아. 그러니까 시리즈 내내 보청왕 채널에서는 이 드론들을 싸잡아서 테러 드론이라고 부르기로 하겠습니다. 다음 편에는 우리가 만약에 테러 드론들을 막지 못하면 은 벌어질 끔찍한 일들을 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 이 영상은 국회 비상기획관님이셨던 곽혜용님의 저서인 국가중요시설과 안티드론이라는 책의 내용을 일부 참고했음을 밝히며 해당 서적은 협찬받았음을 밝힙니다. Thank you.